内側ラインといって事故が非常に多い。ライダーとかが出るっていう形になったりあとは自殺者が非常に良くてしまったりとかで一旦その自殺者が行くのと同じだし宵町橋に向かっております今ねもうすぐ左手に雨笠ダムを起こしますけどもその先からが本格的な、えー、山えー、はいもう左手に雨笠ダムの管理長が見えてきましたこちらがね雨笠ダム管理事務所でここから先が、まあ、内側ラインという感じかなと京都と、えー、滋賀県結んでる道なんですけどもなかなかカーブも多くて事故等も起きていると言われている場所なので、まあ、結構ねそういう心霊的な噂があるのかなというところですね。はい、えー、こちらね、えー、高尾工房大師三四道の石碑のある場所の、えー、すぐ脇こちら宵町橋橋というね橋がありますこちらから結構ね多くの人が飛び降りてるという話があるのでちょっとねやってきました、えー、まあ宇治川ラインのね中にあるんですけど本流を通ってきたらっていうなんかある何これなんか謎なものがありますねなんかこのね、橋の上でスーツケースを持って佇んでいる人を見かけてっていうことが何回かあったっていう話もあったりねしてますけども明日こんな感じで宇治川が流れてます、まあ、ここから飛び降りた人が流れていって雨ヶ瀬ダムのダム湖、宝庫に流れ着くと言われておりますえこっちにもなんかある何これ何なんだろうこれ誰がこんなん置いてんだなんだろうねはい、それで余裕待ちまし戻ろうと思います。風で水が逆流してるように見えますね。ここから、えー、飛び降りてる人がいると言われてます。余裕待ち橋。良い夜を待つ橋という名前のね橋ですね。ここからね良い町橋の下まで行けるということなんでちょっと向かって行ってますけど。この宵町橋の下のところで川にね入っていってるらしいんですけどもそこよく遺体が流れ着くという話があるようですあ
あーあいう感じかはいはいはいはい道があそこで水面と水面に沈んでいってる感じなんですねはいこれがね宵町橋のあちらは宵町橋なのでもうあそこまで行ってたっていうことなんですけどギリギリのキュアのキュアまで行ってみましょうかああはいはいはいもう泥ですねあ道が一応こう続いてるんですねなるほどねこれはちょっと面白いですねでここにその遺体が流れ着くことがあるよという話だそうですここで追尾とかよく遺体をね釣るっていう話がありますねはい、えー、この宇治川ラインですけどもあ信号がないからねよくライダーが走ってて事故に遭ったりとかいうことをしていたらしいですね走り屋のバイクが突っ込んでいってみたいなね話があるようでまあ尼瀬ダムの下には相当量の遺体が埋まってんじゃないかと。言われてるようなんですけども、まあ、発見されてないのでそれが見つけてくれることをね願って出てきたりしてるっていうのもあるんじゃないかなと